Հունգարիան են գտնվում է կենտրոնական եվրոպայի սրտում այստեղով է անցնում դանուբ գետը որի վրա տարածվում է կամուրջների բազմությունը կամուրջներ որ զբոսաշրջիկներին պատմում են հունգարիայի պատմության մասին ամրոցներ եւ հուշակոթողներ որ խոսում են մշակութային ժառանգության արվեստի եւ ճարտարապետության մասին եւ ահա հենց այս գեղեցկությունները տեսնելու համար ճանապարհները մեծ տարան հունգարիա հիանալու գնահատելու զարգանալու եւ նորովի ապրելու համար մենք 15 կաբովյանականները հնարավորություն ստացան երկու շափ անցկացնել մայրաքաղաք Բուդապեշտում ծանոթանալ երկրի պատմությանը մշակույթին այդ ամեն ամբողջացնելով թանգարանների եւ տեսարժան վայրերի այցելությամբ սա խաչատուր աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համասանի եւ հունգարիայի պիտեր պազմանի անվան կաթոլիկ համասանի գործակցությամբ ստեղծված եւ արդեն երկրորդ տարին անընդ մեջ իրականացվող ամառային դպրոց միջազգային ուսանողների փոխանակման ծրագիրն է ամառային դպրոցին մասնակցում են ներկայացուցիչներ հայաստանից կանադայից թայլանդից անդից ճապոնիայից ֆրանսիայից չեխիայից եւ գերմանիայից առաջինը որ անհրաժեշտ է որևէ երկրում հաղորդակցվելու համար լեզուն է սկսեցին հունգարերեն սովորել որոշակի բառեր արտահայտություններ որոնք 15 գոշ շարունակ պետք է լսեինք ամեն քայլափոխի երկօրյա ուսուցումից հետո հասանք հունգարերեն երկերին Երկրի դիմագիծը պատմությունն է, անցյալը շղթայված ներկայի եւ ապագայի հետ։ Այդ իսկ պատճառով սկսեցինք ծանոթանալ Հունգարիայի եւ Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համասանի պատմությանը, մշակութային ժառանգությանը, արվեստին, ճարտարապետությանը, հունգարացի հայտնի գրողներին, կոմպոզիտորներին եւ նկարիչներին։ Ամառային է դպրոցը ծրագրի շրջանակներում մենք ծանոթանում ենք մի շարք մենք ուրենում ենք մի շարք դասախոսություններ դասախոսությունները ինքն են կանոնում կապված են հունգարիայի պատմության հետ եւ բավականի նազգալիս ընդհանուր Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համասանը Հունգարիայում ամենահեղինակավոր բարձրագույն կրթական հաստատություններից է այն հիմնադրել է արքեպիսկոպոս Պիտեր Պազմանը 1635 թվականին համալսարանը տեղակայված է Հունգարիայի բազմաթիվ քաղաքներում այցելեցինք Պիլիշչաբայ գտնվող մասնաշենքը կաթոլիկ համասանի ուսանողները մարամասներ պատմեցին համալսարանի եւ իրենց ուսանողական կյանքի մասին նրանցից մեկը կես կատակ կես լուրջ ասաց որ պիլիսչաբայում սովորելու առավելությունը գնացքով մոտ 1 ժամ ճանապարհն է որի ընթացքում կարելի է ավարտել կիսատ մնացած դասերը դեյի հարկ է ուսանողները նման են աշխարի որ կետում է ապրեն սակայն պայմաններն են տարբեր մեծ գրադարաններ գեղեցիկ եւ հարմարավետ լսարաններ հագեցած կրթության համար անհրաժեշտ որ պայմաններով եւ պատահական չէ որ համալսարանը Հունգարիայում առաջատարներից է այստեղ են գալիս սովորելու աշխարի տարբեր երկրներից նույնիսկ Հայաստանից եւ հպարտություն էր տեսնել որ 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ից այստեղ գործում է նաեւ հայագիտության ամբիոն որի նախաձեռնությունը եղել է մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանինը Պատմությունը սիրում է ապացույցներ ասում են պատմության խոսում վկաները թանգարաններն են Հունգարիայի պատմության, արվեստի եւ ճարտարապետության մասին ստացած գիտելիքներ ամրապտելու համար մենք հիմա գտնվում ենք Հունգարիայի ազգային թանգարանը։ Անհնար է լինել Հունգարիայում եւ ճայցելել Հունգարիայի ազգային թանգարան, որը երկրի գլխավոր թանգարաններից է։ Նվիրված պատմությանը հնագիտությանն ու արվեստին։ Թանգարանը կառուցել է ճարտարապետ Միխայել Պոլակը։ Առաջին հարկում գործող մշտական ցուցահանդեսը կենտրոնացած է Միջնադարյան քարե արձանագրությունների եւ քանդակների վրա։ Մշտական ցուցադրությունը թանգարանի նկուղային հարկում է, որտեղ ներկայացված են հին հռոմեական քարե արձանագրություններ եւ փորագրություններ։ Մենք նոր անցածենք Բուդապեշտի ճարտարապետությանը եւ արվեստին շատ հետաքրքիր է շատ պարոնված ենք Գեղեցիկ էր Բուդապեշտին հարակից Սենտենդրե քաղաքում գտնվող Բացոթիա էթնոգրաֆիկ թանգարանը։ Այն Հունգարիայի ամենախոշոր Բացոթիա հավաքածուն է, որը հիմնադրվել է 1967 թվականին։ Բացոթիա թանգարանը ցուցադրում է Կարպատի լեռների ժողովրդական ճարտարապետությունը եւ կյանքը Հունգարիայի տարբեր վայրերում։ 
Արվեստը շարունակում է խոսել արդեն արքայական պալատում։ Պեստի շրջանի գյոդոլո քաղաքում է գտնվում արքայական պալատ Թանգարանը։ Այն կառուցել է Անթալ Գրասեկովիչը 18-րդ դարում։ Թանգարանը համարվում է Հունգարիայի պալատական ճարտարապետության ամենակարևոր հուշարձաններից մեկը։ Հայտնի է նաև որ պալատը եղել է Հունգարիայի թագուհի Էլիզաբեթի Սիրելի վայրը։ Անտարբեր չանցանք նաև խորհրդարանի շենքի կողքով Բուդապեշտի Սրտում, Դանուբի ափին։ Այն Հունգարիայի ամենամեծ շենքն է, իսկ աշխարհում երրորդը խորհրդարանական կառույցների մեջ։ Ինչպես ունգարել են մնացում ինձ ուղղորությունների մասին։ Ֆանտաստիկուշ։ Ու ասեմ որ երրորդ օրն է, որ ըստ տեղում գտնվում, ու արդեն երրորդ օրում հաստ երեք օրում հասցրել են շատ բան տեսնել, քաղաքը շատ հավանել, ունեն շատ գեղեցիկ վայրեր, ունենք արդեն արդեն իսկ նախընտրելի ու սիրելի վայրեր։ Երկշաբաթիա անցու դարձը պատմությունը քննարկումները ամփոփվեցին միջազգային երեկոյի ընթացքում։ Մշակույթները առանձնացան եւ միաձուլվեցին հենց այս օրը, երբ բոլորս ներկայացանք մշակույթով, ազգային ուտեստներով եւ երկու պարով։ My name is Mana Hideshima and I'm from Japan. Իմանունը Մանա Հիդիշմա է։ Ես ճապոնիայից եմ։ Առաջին անգամ եմ Բուդապեշտում եւ ինձ հաճելի եմ մասնակցել ամառային դպրոցին։ Ես այստեղ ձերք եմ վերել շատ նոր ընկերներ ամբողջ աշխարից Հայաստանից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Պորտուգալիայից, Կանադայից եւ շատ այլ երկրներից։ Բայց իհարկե արդյուծի բաժինը հայերինն էր։ Մենք սիրում ենք ներկայացնել մեզ, պատմել մեր երկրի պատմության ավանդույթների եւ հարուստ մշակույթի մասին։ Սկսեցինք բարևից, հասանք հայկական հարսանիքներին, անցանք եկեղեցիներին, ապա Երևանյան գիշերներին եւ այդ ամենը ամբողջացրինք ազգային երկու պարով։ Վերջում բոլորը ստացան կամարային դպրոցի մասնակցության վկայականներ, իսկ տոնախմբությունը շարունակվեց միջև ուշ երեկո, բարձր տրամադրությամբ եւ պարերով, ամենակարևորը ընկերական ջեր մտնոլորտում։ Բոլորի սիշողության մեջ կմնան երեկոները, որ անց էինք կացնում Դանուբի ափին, որտեղից հստակ ընդգծվում է քաղաքի նախկինում եղած երկու մասերը։ Ուրա եկել հենց փորթ հարանի շենքը պես նայ են կամ ուրջը որի տակով հոսում է դանուբ գետը որտեղ կա շատ գեղեցիկ տեսարան երեկոյան ժամերին հատկապես երևում է քաղաքի ամբողջ գեղեցկությունը Միջև 1873 թվականը Բուդան եւ Պեշտը եղել են առանձին քաղաքներ այսօր միասին են Բուդան արտացոլում է Հունգարիայի անցյալա իր հնություններով իսկ Պեշտը ներկան իր նորություններով Ամառային դպրոցի վերջին օրը համընկավ Հունգարիայի ազգային տոնի հետ որը նշում են օգոստոսի 20-ին այդ օրը բոլորը հավաքվում են քաղաքի կենտրոնում եւ կերժամ շարունակ վայելում դանուբի ջրերի վրա տեղացող հրավարությունը մենք էլ դարձանք այս տոնի մի մասնիկը հիշարժան դարձնելով մեր վերջին ժամերը Ուդապեշտի վերջնական պատկերը մեր մտքերում ամբողջացնելու համար հասանք քաղաքի ամենաբարձր կետը Համառային դպրոցի ուսանողները գտնվում են գելերտի անունը կրող բլուրի վրա, որտեղից հրաշալի տեսարան է բացվում ամբողջ Ուդապեշտում։ Բլուրի բարձությունը 235 մետր է։ 15-րդ դարից այն կրում է Սուրբ գելերտի անունը եւ 1987 թվականից տարածքն գրկված է յունեսկոյի համաշխարհային ժառանգության շարքում։ Սա 15 սովորական, բայց եւ հաջողակ ուսանողների մասին պատմություն է, որոնք երբեք չեն դադարել հավատալ իրենց ուժերին եւ նպատակներին։ Համառային դպրոցի Ոչ լավ հնարավորություն էր մեզ համար եվրոպական լավագույն երկրներից մեկը բացահայտելու, նրա կրթական համակարգին ծանոթանալու եւ նոր ընկերներ գտնելու համար։ Գիտելիքը ուժ է, որը տանում է երազանքների ճանապարով։ Անի Աղաջանյան Մանկավարժական համալսարան։